kalau ikan tadi adalah isometrik, okay, ikan kecil, ikan besar, ikan remaja, sama je rupanya. Kalau uh, kalau human dia adalah allometric growth curve. Okay, bila kata alur itu different, okay, unlike isometric growth curve, in term of allometric growth curve in organism like human, the organs grow at a different rate from the rest of the body. And the change in size of an organism is accompanied by the change in the shape of the organism. Okay, uh, dia terba, uh, dia, dia, dia ni memang terbalik dengan the allometric growth curve. In this case, eh, kalau you tak nak apa yang you boleh fahamkan adalah dalam setiap human ni, okay, organ di dalam human ini dia grow uh, berbeza. Contoh pada waktu kecil, eh, kepala akan uh, grow dulu, kaki kemudian. Okay, masa awak baby, masa awak dalam perut, okay, kepala yang akan grow dulu baru kaki. Kalau awak dah awak dah dilahirkan pada ketika itu awak punya lymphoid uh, apa ni you punya immune system akan grow dulu berbanding dengan awak punya sistem pencernaan macam tu eh adanya the organ itu grows at a different rate from the rest of the body contohnya adalah human organs for uh, for example lah let's say let's say uh, lymphoid tissue okay lymphoid tissue ni adalah organs yang involved in immune system okay dia akan pada ketika ini lymphoid tissues ini dia akan grow very 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 rapidly ketika awak kecil Okay, bila awak dah tua, awak dah tak ada sangat lah. Your lymphoid tissue will not going to be growing so much. Okay, berbanding dengan awak ketika awak budak. That's why ketika awak budak, okay, this is extra knowledge. Awak selalu berkudis, eh? memang awak sel selalu bernanah. You often see blisters and pus during childhood. Because it's very, very normal. Ia menunjukkan bahawa awak punya your lymphoid tissues ataupun organ involved in immune system are actually growing exponentially. Berbanding dengan awak dah besar, awak punya susah dapat nanah, dia selambat sikit ada nanah disebabkan awak bila dah makin besar, dia punya uh, lymphoid tissue itu dah tak grow. Okay? Dan yang paling mudah adalah yang awak, yang contoh yang paling mudah adalah bila awak fetus ni, awak boleh nampak kepala awak punyalah besar. Your brain, your brain and the head grow and develop uh, in early phase. Okay, awak, ketika awak janin, awak boleh nampak you punya, the shape of your head ni is so much bigger than the rest of the body. The proportion itu almost satu per dua eh. Hampir separuh daripada your, your size itu dia adalah kepala awak lagi besar daripada awak punya badan. Okay, lebih sama besar. Tetapi now you look at yourself. Adakah kepala awak sama besar dengan awak punya badan? Tidak. Memang rupa yang awak tu pelik. So, you boleh nampak in this case, uh, in this case, uh, what can we say about it adalah dia punya organs tu, dia punya proportion itu tidak sama. The proportion are not the same throughout the life. Okay, kepala masa kecil ni, masa kecil masa awak janin tu kepala lagi besar, lebih kurang besar pada awak. Tapi bila awak dah dilahirkan, awak dah semakin besar, kepala itu adalah hanya satu per lapan daripada badan awak. Okay. That's why early fetus has a bigger head than the rest of the body disebabkan apa pada ketika ini dalam kejadian janin, brain and the head itu akan develop dulu berbanding the rest of the body. You boleh nampak tangan itu later akan develop. Barulah bila awak dilahirkan, barulah kaki dan tangan awak tu akan develop. But hands and feet will develop completely in the later stage. Ini yang kita katakan the organ grows at a different rate from the rest of the body and the change in size is accompanied by the change in shape. Kalau kepala itu besar, maka rupa itu juga akan berubah. Berubah eh. Bila let's say change uh, kepala itu kecil, dia dah semakin kecil, dia, uh, rupa itu pun akan berubah lah. Itu yang dikatakan the change in size is accompanied by the change in shape. Dan kalau kita tengok graf yang lebih lanjut, when dia bagi graf, inilah graf yang akan explain the uh, the the allometric growth curve. Senang je nak uh, senang je nak baca, jangan risau. You boleh nampak eh, pada awal-awal ni, ketika awal-awal during the time of the birth, okay, you boleh nampak ini adalah the size eh. Awal-awal itu, kepala itu lagi besar daripada let's say uh, awak punya, um, awak punya lymphoid tissue. Let's say kepala itu lagi besar daripada uh, the whole the whole part of the body. You boleh nampak, this one adalah relative growth of a human as a whole. You boleh nampak kepala itu lagi besar daripada badan. Badan lama kelamaan, bila dah semakin lama, you boleh nampak dia orang akan reach the, the final size of the organ. Bila kepala itu dah besar, dah dah, dah reach dia punya final size of the organs, kepala itu dah takkan besar, badan awak yang pula akan membesar. Okay, and kemudian awak boleh nampak uh, untuk of lymphoid, lymphoid tissue yang warna hijau ini, pada awal-awal itu dia memang akan grow exponentially. Okay, dia akan grow rapidly from the birth until early adolescent. Dia akan grow exponentially sampai umur awak 10 tahun. 
Tetapi lepas saja awak remaja, lepas saja awak puberty, awak boleh nampak the lymphatic tissue, the one that is involved in uh, immune system dia akan drop. Dia akan reach dia punya final. Dia punya final state lah. This is the final self of the organs. Dia akan drop sampailah dia akan reach, dia akan decrease to its max after that lah. Ini menunjukkan bahawa actually sebab dia dah tak perlu. Okay, berbanding dengan kalau awak compare dengan let's say the reproductive organ. You boleh nampak eh, pada awal-awal ketika awak budak, you punya reproductive organ masih grow dia adalah pada kadar yang sangat-sangat rendah. Okay, dia sangat-sangat slow. Sebab apa? Pada ketika ini, badan akan bagi chance. The body is, uh, is dia uh, is, uh, macam cakap, eh? is program, the body is program untuk membenarkan the rest of the body the rest of the organs to grow first berbanding dengan awak punya kemaluan lah senang cerita bahasa kasarnya berbanding dengan awak punya kemaluan and then you punya breast dan sebagainya tidak ada bagi chance dekat lymphatic tissue dulu bila lymphatic tissue tu dah reach dia punya maximum now what happen is that barulah adanya let's say the growth of the reproductive organ dia akan grow a little in the early life tetapi rapidly at puberty pada ketika ini bila saja you dah puberty you boleh nampak reproductive organ puberty tu pada umur 12 let's say umur 12 you boleh nampak reproductive organ memang akan meningkat dengan mendadak sampailah dia reach dia punya maximum size ok awak punya penis contoh awak punya lelaki eh penis pada awak masa awak kecil kecil je eh coek je macam orang perak kata coek je kecil je tetapi bila you dah you dah, uh, you dah mimpi and everything you dah puberty you boleh nampak the size of your penis now akan meningkat dan akan membesar dengan mendadak berbanding dengan awak masa kecil sama juga dengan perempuan you boleh nampak in early development awak tak ada lagi breast okey tetapi bila awak puberty when you you undergo your menstruation now you punya breast develop dengan mendadaknya your breast starts to enlarge lah disebabkan adanya sekarang ni Uh, badan itu akan program untuk uh, to allow the growth of the reproductive organs. Why? Because after you puberty, ingat balik chapter 9, habis saja puberty, baik lelaki, baik perempuan, awak dah boleh, uh, awak boleh, uh, you can actually fertilize. Okay? This is to prepare for the fertilization. Okay? Because after your puberty, memang you are able to reproduce. You are able to repro uh, reproduction. So, you are able to fertilize. Okay, that's why the after the puberty, the reproductive organs akan grow exponentially lah berbanding dengan the rest of the organs. But the keywords is that the different organs grow at a different rate from the rest of the body. Dia bergantung kepada the body program lah. Dan this is actually very individually. But this one adalah the uh, the general uh, growth curve for the organs in the human lah. And contohnya adalah this one as I said eh, masa awak janin and the two months fetus, you boleh nampak Kepala awak itu satu per dua daripada badan. Then bila empat months, bila awak dah masuk second trimester, you boleh nampak kepala itu dah start satu per tiga. And bila awak dilahirkan, awak boleh nampak kepala awak, ke baby itu satu per empat. Nama kelemahan you boleh nampak, uh, eventually kepala awak hanya adalah satu per lapan from the rest of the body. And you boleh nampak pada in term of reproductive organ, awak awal tu punyalah kecil awak punya penis. Awak punya connect tu kan. But then lama kelamaan, bila awak dah besar, you boleh nampak dia punya in, in term of the size of the penis itu pun start bertambah and the proportion juga akan berubah. You boleh nampak the proportion itu are not the same throughout the, uh, dia tak sama throughout the growth lah. And you boleh nampak sini <laughs> macam toyol kan. Toyol kesiut. You boleh nampak kan the, there are different proportion from the rest of the body ketika di development. In term of proportion, adakah sama? Tidak eh. Proportion dia tidak sama. You boleh nampak yang ni satu per dua kepala, now eventually kepala hanyalah satu per lapan, okay. Kemudian kita juga ada uh, yang tu adalah animal, okay. Now kita nak tengok pula dalam insect, dalam serangga, dalam serangga, dalam ketang, do, dalam ketam, the one yang ada shell, the one yang ada hard exoskeleton, dia lain pula. Dia tidak undergo all those type of uh, pattern, tidak, dia tidak menunjukkan pattern growth yang itu. Dia menunjukkan intermittent ataupun discontinuous growth curve. In this case, intermittent growth curve. Dia happens in arthropods, the one yang ada hard exoskeleton. Contohnya adalah si kadas ni ataupun reriang ini. Dia ada hard shell, dia ada uh, kulit luar yang kita panggil uh, chitinous exoskeleton yang akan menghalang daripada badan di, di dalam ini all the tissues tu adalah di dalam badan itu menghalang dia daripada uh, membesar ibaratnya awak grow dalam satu uh, baju besi okay, awak pakai baju besi tu dari umur 6 tahun sampai 10 tahun lama kelamaan memang awak tak boleh nak grow kalau awak berada di dalam baju besi itu awak kena buka baju besi itu baru awak boleh grow so basically okay, this happens in arthropod have hard exoskeleton that prevent the internal organ to grow 
Hence, the growth is interrupted and discontinuous. Growth itu terganggu dan dia adalah uh, discontinuous. Tetapi dia masih boleh grow dengan cara apa? The only way untuk dia grow adalah dia kena koyakkan, dia kena shed the exoskeleton. Dia kena pecahkan exoskeleton ini. Barulah dia akan keluar lagi sekali and then barulah dia akan boleh grow dengan lebih bigger than before. Disebabkan adanya hard exoskeleton. And the growth, in term of growth, we call it is limited can only grow until certain size. Bila dia dah penuh, let's say, dia dah penuh cengkerang dia tu, so sekali tentu dia dah, dia dah reach maximum dia, dia dah tak boleh nak grow, itu yang kita katakan growth is limited. Can only grow until certain size. Tetapi adakah dia boleh grow? Boleh dengan cara apa dia akan undergo molting ataupun ecdysis. Namanya adalah molting ataupun nama saintifiknya ecdysis di mana dia akan change dia punya exoskeleton tadi. Dia akan koyak dia punya exoskeleton tadi and then dia akan barulah dia akan grow. Grow itu hanya berlaku during ecdysis. ecdysis. Bila dia pecah dia punya ni, dia punya cukerang itu baru dia boleh grow. Selagi dia tidak pecahkan baju besi dia itu, dia memang tak akan boleh grow. And then Bak kata si Yeri yang ni, damn mama it's tight down here. Bila dah kata damn mama it's tight, it's tight down here, maksudnya sekarang dia dah terlalu tak boleh nak grow dah. Dia kena pecah dia punya cukerang itu baru dia boleh grow. Macam mana rupa ecdysis ni sir? Just one you. Memang dah, dah, I know you nampak banyak dekat uh, YouTube. Ini adalah ecdysis. Dia pecah cengkerang dia tu baru dia boleh grow. You boleh nampak actually dia actually uh, this rear yang ini dia punya size tu lagi besar berbanding dengan dia dalam cengkerang ini. Bila dia shed dia punya uh, hard exoskeleton itu barulah dia boleh grow. Actually itu dia akan dia, dia tarik nafas dalam-dalam lepas tu dia pecahkan cengkerang dia and then barulah dia akan grow bigger than before. Yang hijau ini lagi besar daripada yang coklat ini. Now you boleh nampak akan adanya growth itu berlaku during ecdysis. Contohnya ketam ini. You boleh nampak eh, ketam ini bila dia keluar daripada cengkerang dia yang ini, dia akan uh, bigger than before. The, 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 the concept is that. Bila dia molting saja, the size is going to be bigger than before. Dan awak kena faham. Okay, this process, okay, yang hijau ni, dia, tidak, dia tak bermakna dia tidak ada skeleton, tidak. Dia actually ada, masih ada the hard exoskeleton. Cuma bila dia grow itu, bila dia pecah itu, Exoskeleton itu masih lembut lagi. Tetapi lama kelamaan dia akan mengeras. Dia punya baju besi itu akan mengeras. That's why during ecdysis ini, only then dia boleh dia terpaksa dia tarik nafas dalam dalam and then dia akan grow dia punya body sebelum cengkerang dua itu dia akan mengeras and prevent dia from growing. Okay, sama juga macam ni. You boleh nampak. Okay, this really young kan. Eh? Comel kan, you boleh nampak size dia sangat besar berbanding dengan sebelum ini. Disebabkan inilah ecdysis ni dia akan allow the grow. You boleh nampak this really young sebelum uh, kalau ketika ecdysis dia besar ini tetapi lepas ecdysis you boleh nampak the size is bigger than before because the growth itu uh, occurs during ecdysis. Dan inilah yang kita kata, inilah rupa graf dia. Dia akan ada staggered graph. Sebab apa? Kalau awal-awal itu dia besar ini tetapi bila dia mod you boleh nampak the size tu akan meningkat dan dia mod lagi sekali dia akan meningkat dia mod lagi sekali dia akan meningkat until lah dia reach dia punya maximum size sebelum dia mati kena makan dengan uh, dia punya uh, prey ke, kena lenyek ke, kalau macam tu kena pukul ke kan. Okay, dia hanya akan grow bila uh, ecdysis. Arthropod breathes in a lot of air to expand its body and break its old skeleton. Once the old skeleton, uh, exoskeleton is broken, dia akan increase the size. They will increase the size before the newly formed layer of chitinous exoskeleton hardens. Dia akan membesar sebelum dia punya uh, chitinous skeleton itu akan mengeras. Dan dia akan continue this process sampailah dia reach dia punya maximum size and later akan die. Dia akan matilah sama ada kena makan dengan buong ke, kena pijak ke dan sebagainya. Eventually dia akan membesar macam ini. Okay, kecil, lepas tu dia mod, lepas tu dia tarik nafas, dia besar balik, lepas tu dia mod lagi, dia besar lagi. Dia mod lagi, pecah lagi, now dia besar lagi sampailah dia reach maximum size only then dia akan matilah sama ada kena makan dan sebagainya. Ini adalah yang uh, the one yang I put it there just now. Okay, alright. Okay, itu sahaja untuk chapter 10. Thank you so much for your uh, attention. Now kita dah habis dengan semester 1. Saya harap awak semua kena start revision from now. After this, after lecture 10 ni, kita akan start dengan my revision program. I'm going to do very, very lots of exercises with you all untuk awak ingat balik apa yang awak belajar masa bayu. And kita akan carry out discussion lah to prepare you for your exams. Okay, so again, uh, jangan... Uh, Ambil mudah topik ini walaupun dia tiga markah tetapi dia akan menyumbang kepada awak punya E. 
Okay, because topik 789 kan extreme. So, make sure you pay juga attention dekat topik-topik yang tak banyak markah ini. Sebab dia memang sangat membantu. Tetapi pay more attention to topik yang banyak markah. Chapter 4 dan 789. Okay, class. Itu sahaja untuk semester 1. I'm done with my lecture. Kita akan uh, teruskan dengan revision for your exam. Thank you. Annyeong.